The title of the lecture is Habitat, Housing, Territorial and Urban Planning in Tunisia, Impressions and Thoughts of an Ordinary Citizen. Okay. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de préciser que ma formation n'est pas faite pour que je puisse parler aisément de thèmes comme l'habitat, le logement ou l'aménagement du territoire et la planification urbaine. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai beaucoup hésité à donner mon accord pour participer à votre événement. Mais que puis-je faire sinon répondre positivement quand les organisateurs, si gentils, insistent pour que je participe et devant l'attrait et le charme qu'exerce sur moi votre pays depuis que je l'ai connu N'étant donc pas du domaine, j'ai opté pour une intervention plutôt impressionniste d'une citoyenne tunisienne décidée à assumer et à assurer malgré tous les vents contraires sa citoyenneté en obligation et en devoir. C'est pour cela que vous n'allez pas m'entendre vous asséner des données chiffrées, des statistiques ou des références à des textes de loi ou de procédure. Par contre, j'aurais bien aimé vous présenter des photos et des images pour mieux vous rapprocher de la réalité vécue et visible, sauf que mes autres engagements, notamment mon travail premier comme assistante universitaire, ne m'ont laissé aucun répit pour mettre en ordre et à jour ma photothèque idoine. Mon père, qui m'a beaucoup aidé dans mes constats et réflexions sur les termes de notre débat, du fait qu'il a travaillé dans le domaine de la réhabilitation et la rénovation urbaine, m'a raconté les deux anecdotes suivantes que j'ai trouvées beaucoup élo éloquentes et que je vous raconte en guise d'entrée en matière. First, allow me to point out that I'm not a specialist when it comes to habitat, houses or special planning. That's actually the reason why I hesitated when I was invited to this event. Um, I couldn't help but answer yes when the kind organizers insisted on having me, and also because your country has been appealing to me ever since I came here for the first time. As I'm not an expert, I've decided to go for an impressionist approach as a Tunisian citizen, determined to accept and carry out the obligations and duties of my citizenship despite all headwinds. Therefore, you won't hear me declaim numbers, statistics, or references to legislations and procedures. However, I wish I could have shown you photos and images mm -hmm. to show you what the reality is like. But my other commitments, in particular my position at the University of Tunis, didn't give me any break, and I've been unable to update an appropriate picture library. My father, who's always been helping me a lot in my observations and studies on the topic, Uh, worked in urban upgrading and renewal and told me the two anecdotes I'm not going to talk about. I would like to use them as an introduction. La première anecdote. Un ami à mon père, mi-étudiant, mi-diplômé au chômage, ayant des difficultés à trouver un abri permanent et trop pudique pour aller, qui était une aide en la matière auprès de ses amis et connaissances, avait l'habitude d'aller chaque fois où il était sans toit se poster sur les marches du théâtre municipal. Marche devenue mythique avec la Révolution, car devenue le point de ralliement le plus évident de la plupart des manifestations et des mouvements du centre-ville, mais connue aussi et malheureusement pour avoir été le lieu où ont été agressés nos artistes et nos intellectuels par une horde de nouveaux apprentis sorciers à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre 2012. Je disais donc que notre ami allait se poster sur les marches, exhibant à côté de lui ce qu'il appelait « ma maison », un petit sac dans lequel il rangeait tout ce qu'il possédait comme vêtements et lingerie, dépassant de sa poche de poitrine sa brosse à dents, et bien en évidence entre les mains avec la couverture orientée de façon à être facilement lisible par les passants, le livre de Friedrich Engels, Engels pardon, « La question du logement », et notre ami aussi, Passion qu'un pêcheur attendait. Um, here's the first anecdote. A friend of my father, halfway through his studies, was unemployed and he had a hard time finding a place to live. He was too modest to ask for help and whenever he didn't have a place to stay, he would sit on the stairs of the municipal theatre. The stairs of the municipal theatre have become a symbol of the revolution as they were the meeting point for many manifestations and protests taking place in the city centre. This also so where many artists and intellectuals were attacked back in March on World Theatre Day. So this friend sat on the stairs of the municipal theatre exposing what he called my home, a bag where he kept all of his belongings, clothes, underwears, etc. 
he had his toothbrush in his shirt's pocket and held a book, making sure all passers-by could easily read the title. It was Friedrich Engels' book, The House in Question, from 1873. And our friend would sit there as patient as a fisherman. La deuxième anecdote. Procédant à une enquête en milieu rural sur la question du logement et les conditions de vie étant voulues comme préliminaires pour un programme d'aide, mon père a été surpris par un monsieur d'un certain âge qui refusa de répondre à ses questions et de lui permettre de remplir ainsi la fiche préalablement préparée pour la cause et qui lui réclama au contraire en insistant auprès de lui pour qu'il transmette ses revendications aux plus hautes instances, voire au combattant suprême lui-même. On était au début des années 80 et Bourguiba trônait encore. Je disais donc que notre monsieur réclama un montant d'argent assez élevé, mais raisonnable quand même, en disant que c'était là son dû ou sa part de richesse nationale, qu'il tenait à percevoir en liquide tout en s'engageant à ne plus rien réclamer à l'État, ni pour lui ni pour ses enfants. Bien évidemment, je n'ai raconté ces deux anecdotes que pour vous faire saisir mon état d'esprit, l'état d'esprit qui a régné, qui règne toujours dans mon pays. Esprit fait d'hégémonie de l'État, d'un pouvoir se prétendant sans en avoir réellement les moyens et les structures capables de prendre en charge tous les besoins et même la destinée de tout le peuple et de gens qui ont fini par s'imprégner d'une mentalité d'assister, mais aussi esprit fait de revendications et de défense des droits. Um, here's the second anecdote. My father was conducting a survey in the countryside about housing and living conditions. The survey was compulsory in preparation for an aid program. My father was very surprised by an older man when he refused to answer the survey and instead asked him if, if, um, if my father could pass on his demands to the authorities and if possible all the way up to the supreme fighter. This was at the beginning of the 80s, when the Bourguiba still was president. This man also asked for money, saying he was only claiming his due or his share of the national wealth and that he would never ask for anything ever again. Uh, the reason why I told you these two anecdotes is to give you an idea of my state of mind and also the state of mind of my country. It's made of the supremacy of the state, of a power which pretends to be able to answer all needs and take care of the destiny of the people, even though it cannot afford it. This led to the cre creation of what we call a mentality of assisted people. Mesdames, Messieurs, quand les Français ont fini par accepter de rompre leur protectorat, qu'ils avaient imposé à notre pays, la plupart des Tunisiens se logeaient dans l'insalubrité. Mais dès les années 1970, et malgré une politique qui se voulait volontariste en la matière, la Tunisie a commencé à vivre une crise en matière de logement. Crise qui s'est traduite surtout par l'apparition de quartiers d'habitat dits anarchiques ou spontanés ou bizarrement populaires, dont la caractéristique essentielle était l'absence des infrastructures et équipements de base. Dès les premières années... En 1980, l'État s'est lourdement engagé en matière de réhabilitation, upgrading, de cet habitat et aussi, mais beaucoup moins en matière de rénovation des centres-villes anciens qui ont vu leur situation se dégrader avec le temps et le, chargement de euh, et le changement de population. Par le recours à des programmes tant officiels et faisant partie du budget de l'État que par officiel et dit présidentiel et de solidarité, mais soit-il dit tout fortement encouragé par les bailleurs de fonds et notamment par la Banque mondiale ainsi que par les instances internationales spécialisées comme l'UNCHS dit Habitat, il a été annoncé que notre pays ne comptera plus à l'orée du nouveau millénaire de logements insalubres ou de quartiers démunis, et que notre souci en matière d'habitat sera désormais d'améliorer et d'embellir le cadre de vie. Quand la France a finalement mis un end à la protection qu'il a imposée en Tunisie, la plupart des Tunisiens vivaient dans la misère et dans la célébrité, dans les slums. Des petites maisons faites de cordes, clés et branches spread through the countryside ou gather dans les slums outside big cities. The departure of the colonists and the first social programs after Tunisia became independent improved living conditions. But in the 70s, despite voluntarist politics, Tunisia saw a housing crisis emerging. 
this crisis, shoning spontaneous and anarchist houses which had no infrastructures, no facilities whatsoever. When came the 80s, the uh, government got involved in upgrading these neighborhoods, but also on a smaller scale in renovating the old city centers, which had been damaged through time. Through official programs, part of the national budget, and through semi public and solidarity programs, with the support of the World Bank and the UNCHS, also known as Habitat, it was announced that our country would have we didn't have any incinerity housing or impoverished neighborhood left by the start of the new millennium. From then on, our main focus would be improving and embellishing our living. Je crois que nous y avons tous cru, en tout cas la plupart d'entre nous y ont cru. Car les statistiques étaient là, rigoureuses, sûres d'elles-mêmes et claires comme l'eau de roche. Vous prenez les données relatives à la population, nombre de ménages et nombre de personnes par ménage. Vous prenez ensuite le parc logement existant. Vous divisez le deuxième sur les premiers et vous trouvez que nous avons plus de logements que de ménages. Vous prenez ensuite les conditions et modes d'habitat, facilités disponibles, nombre de pièces, matériaux de construction utilisés et aussi statut d'occupation et vous vous rendez compte que nous bénéficions de densité d'occupation respectable par logement et par pièce de logement, que presque tout le monde dispose de l'électricité et que l'eau courante est généralisée sur tout le milieu urbain et assez bien fournie à presque la moitié des ruraux. Et vous découvrez que la Tunisie est championne à l'échelle du monde entier par ce qui est du taux de propriété de, des logements. Vous lisez les documents officiels, ceux du gouvernement et des quelques associations plus ou moins affidées au pouvoir, mais aussi ceux des instances internationales, et vous vous sentez fier, détendu et tout sourire parce que vous réalisez que vous êtes dans le pays de la joie permanente, le pays qui a investi dans l'homme et son bonheur, et que tout va bien. Um, I think we all believed in these announcements. Most others for sure believed in them. Statistics were there, meticulous, confident, and crystal clear. You take the statistics of a certain group, number of households and number of people per household, and you compare it with the existing real estate and find out that there was more housing than households. Then you take housing conditions, facilities available, number of rooms, construction materials, and you realize that we enjoy a good density of population, that almost everyone had electricity at home, that most of the urban population and half of the rural population had running water, and you found out that Tunisia is a world champion when it comes to property rate. You can read official documents, both from the government organization, and both national and international, and you feel proud relaxed and all smiles because you realize you're living in the country of permanent joy, a country investing in its people and their happiness and everything is just fine. Je ne vous cacherai pas qu'on a été même jusqu'à avoir un pays ami de la Tunisie et voisin à vous se désengager en matière d'aide et de coopération dans le domaine de l'habitat faute de besoin et pour cause d'accomplissement total des objectifs. En 2005, ou 2006, l'annonce des résultats du recensement population logement a été déférée à plusieurs reprises parce que nos attentes à l'époque signifiaient le taux des logements rudimentaires ou insalubres dans le parc immobilier devait être vérifié encore et encore. Du fait qu'il était encore supérieur au taux décidé par son excellence le président, c'est-à-dire un taux nul et au taux indiqué par les réalisations en la matière. Il me semble qu'on avait à l'époque, et pour les, des raisons évidentes, oublié que la vie est toujours en marche, et qu'alors qu'on remplaçait des logements rudimentaires existants, d'autres du même genre faisaient bien évidemment apparition. Mais il y a aussi d'autres explications à cela. Je vous en exposerai certaines. Uh, we even saw a country, friend of Tunisia, withdrawing from Tunisia, seizing all aid programs, because all goals had been accomplished and there were no, leads, no needs left. In uh, 2005 and 2006, the publication of a new national census kept on being postponed, and the results, when it came to insanitary and undeveloped housing, kept on being re-evaluated, as they didn't match the rate the president had decided, a rate close to zero. 
It looks like we had forgotten that life is constantly on the move and that while we got rid of undeveloped housings, new ones kept appearing. And there were a few other explanations. I will give you a few more examples. Le besoin dit à caractère social est en soi-disant pris, pris en charge par les pouvoirs publics, l'État ou ceux qui présidaient à, à se destiner, se sont fait un grand plaisir en démolissant peu à peu les institutions et établissements publics, en ouvrant le secteur à des privés, n'ayant ni les qualités requises pour un investisseur, ni la compétence et dont le seul souci était de s'enrichir le plus possible et rapidement. Au moins d'une quinquennat, le nombre des promoteurs immobiliers privés est passé de quelques unités à près de 1500. Et on découvrira plus tard qu'il ne s'agit de fait que de quelques dizaines d'individus disposant de plusieurs sociétés chacun, pour des raisons de détournement de fonds, de fraude fiscale et d'accès injustifié au financement bancaire et aux incitations de l'État. L'État s'est aussi désengagé pour ce qui est maîtrise foncière. Avant, les prix des terrains étaient plus ou moins régulés par l'octroi à des prix modiques ou même symboliques de terrains domaniaux aux projets d'habitat social ou économique par les mécanismes d'échange ou même d'expropriation, par la fiscalité et par l'intervention d'établissements publics dans le financement, le lotissement et la construction. Les prix du foncier ont donc flambé, multipliés par deux, puis par dix, puis par cent et plus. La qualité du bâti, c'est indiscutable, c'est beaucoup amélioré. Mais les prix sont devenus inabordables pour la majorité des familles, surtout celles faisant partie des classes moyennes. All social needs were said to be taken care of by the authorities and, by the, and the state took delight in getting rid of institutions and public organizations, opening this sector to private companies, which didn't have neither the qualifications nor the skills, but only the will to make money. In less than five years, the number of private property developers went from a handful to nearly 1,500. And we found out later on that it actually was only a few individuals, each of them using several companies simultaneously for mi misappropriation of funds, tax fraud and illicit and unjustified access to public fundings. The state pulled out from land control. Previously, plots of land were regulated through granting state-owned plots to social housing, through exchanges or expropriation, through taxation or involvement on different stages, such as financing, constructions, etc. But of course, real estate prices went up first twice as expensive, then 10 times more expensive, then 100 times more expensive. The quality, however, didn't improve much and is still questionable. It became overpriced for most families, especially in the middle class. L'anarchie qui était la particularité des quartiers dits populaires, édifiés en dehors de toute légalité, en marge des périmètres des plans d'aménagement ou sans respect des règlements d'urbanisme, s'est petit à petit étendue à tout le milieu urbain. Le népotisme, la corruption, le musellement de la liberté d'expression, les réseaux d'influence ont vite fait de tenter la planification spatiale et urbaine. Il suffisait, pardon, il suffisait que vous soyez en mesure de payer payer que vous soyez bien introduit de relations importantes, soit en contact direct avec le patron lui-même, soit du moins avec la famille régnante pour que vous puissiez construire à votre guise. D'un coup de stylo magique, la vocation d'utilisation change. L'inconstructible devient résidentiel. Les règlements relatifs à l'occupation du sol et au niveau ou à la surface constructible est multipliés. Les immeubles bien situés, quoique revêtant un caractère patrimonial évident, sont démolis pour faire place nette à des immeubles dont le seul objectif est le gain rapide et démesuré et qui nuit souvent au paysage urbain. Tant de nos quartiers de ville, tant de nos villages plus charmants, les uns que les autres malgré leurs différences, ont-ils été ainsi défigurés au balafré pour toujours Puis la révolution vint. The uh, anarchy that was typical of working class neighborhoods built outside the legal frame, outside the city plan, outside urban regulations, slowly spread over the entire urban environment. 
Nepotism, corruption, restrictions of freedom of speech and influence networks quickly overcame urban planning. As long as you could pay, as long as you were introduced by the right person, you could build as you liked. With the magic pen, the use purpose could go from unconstructible to residential. Regulations relating to occupation surfaces and building lands was increased. Well-located buildings were demolished, even though they belonged to a historical heritage, with, for the sole purpose of quickly making money. Many of our neighborhoods, many of our lovely villages became mutilated and slashed forever, and then the revolution came. Tout d'abord, certaines régions de l'intérieur du pays grandèrent, puis les quartiers périphériques du Grand Tunis et de Sfax et d'autres villes laisseront libre cours à leur colère. Et des jeunes et moins jeunes de toutes les classes et de tous les lieux se rallièrent au mouvement. Le roi s'est précipité vers son avion et soudain, non pas le roi mais la, la réalité de notre pays, s'est révélée à nous dans la clarté, nue, honteuse et difficile à gérer. Pour ce qui est de notre thème d'aujourd'hui, cela peut être rapidement brossé ainsi. Des quartiers populaires, des villages, villes et même des régions entières étaient, contrairement à ce que nous a fait admettre, abandonnés à leur triste sort. Ni programme de développement, ni effort d'encadrement social font et aident détourner un, un schéma d'aménagement du territoire injuste, favorisant encore plus les régions développées et maintenant les régions et zones défavorisées dans le rôle de pourvoyeurs en matières premières et en main d'œuvre non qualifiées. Des biens publics naturels, fonciers et financiers et autres détournés, spoliés et surexploités alors qu'on nous servait à longueur de journée des discours flamboyants sur le respect de l'environnement et la durabilité du développement. Des familles sans ressources, entassées dans un habitat souvent mal desservi, en équipement et un chômage endémique touchant des centaines de milliers de jeunes gens, dont plus du tiers de diplômés, n'ayant pu terminer leurs études que grâce au lourd sacrifice de leurs familles qui en faisaient un investissement pour l'avenir. Des projets et programmes qui n'étaient que des coquilles vides ont des paravents, ou des paravents, et des structures, institutions et organismes dans les communes entièrement dominées, dentées et consacrées au quadrillage de la population et pour servir des intérêts douteux. First, some areas inland started to rumble, and then the outlying neighborhoods around Tunis and Sfax and a few other cities let the anger show, and people of all ages and all backgrounds joined the protest. The king immediately rushed to his plane and left, and without him the reality of our country appeared to us, naked, ashamed and difficult to manage. When it comes to the topic we're discussing today, it can be described as follows. Working class districts, villages, cities and even entire districts were, contrary to what we were made to think, abandoned to their fate. There were hardly any urban programs, social supervision or fundings. An unfair planning scheme promoted developed areas and kept disadvantaged ones as suppliers of raw materials and unqualified labor. National resources, public properties and funds were misappropriated, stolen and exploited, while we were constantly told about env environment conservation and sustainable development. Families without means of support were packed in badly served districts and endemic unemployment affected hundreds of thousands of young people. A third of them could complete their university degree only after the family sacrificed much as an investment for the future. Some programs were nothing but empty shells or screens with nothing behind. Some other institutions and organizations were meant to watch and control districts and to serve shady interests. La révolution éclata. La réalité se révéla à nous. Et nous, Tunisiens, on s'est rendu soudain compte que nous ne nous connaissions mutuellement point. Et là aussi, à notre mur, à notre rempart, croula. Maintenant, nous nous connaissons mieux. Nous nous intéressons beaucoup plus les uns aux autres. Chacun parmi nous se voit fier de l'autre, découvre comme un enfant d'autres gens, d'autres territoires et mesure combien nous avons tous été floués. Maintenant, 
nous ne reconnaissons plus les structures et institutions de l'État qui nous ont trompés. Nous avons évincé les conseils municipaux qui ne nous représentaient pas du tout et nous ignorons les conseils provisoires qui les ont remplacés en dehors de toute participation dans leur choix de notre part. Maintenant, nous osons vérifier, contrôler, croiser les données, enquêter, interroger, créer des associations, se donner pour l'intérêt général, refuser tout dictat et toute oligarchie. Maintenant, nous avons suffisamment de courage pour nous remettre en question et pour mettre en doute nos gouvernants. The revolution broke out and the reality appeared before us. And we, Tunisians, realized that we didn't know each other and another wall collapsed. Now we know each other way better than before. We are more interested in each other. Each of us can be proud of his fellow countrymen and discovers as a child other people, other districts and realize how deceived we all were. Now we don't recognize any longer the state's infrastructures and organizations we were fooled by. We unseated the municipal councils that weren't representing us, and we are all ignoring the temporary councils which replaced them without our consent. Now we dare to check, control, cross-check data, investigate, ask, create our own associations, devote ourselves for the general interest and refuse any diktat or oligarchy. Now we are courageous enough to question ourselves and to call out government into question. La révolution éclata, c'est plutôt mise en branle et en train de perdurer malgré ses reflux et la punacité de ceux qui nous ont ravi le pouvoir. En matière de maîtrise spatiale, cela s'est traduit par leur reconquête, bon gré malgré des espaces publics des places, placettes, avenues, centres-villes, par l'investissement de lieux qui sont les nôtres à tous, mais dont nous étions privés, par l'appropriation des murs par nos peintres, taigueurs et jeunes en mal d'expression. Et cela est prometteur pour nos lendemains, à condition que l'on puisse résister à ces nouveaux apprentis sorciers qui voudraient nous renvoyer à des temps d'obscurantisme et de négation de l'intelligence humaine. Sur le plan urbain, tout le monde en profite, de façon scandaleuse et récupérable. Tout le monde construit en dehors de toute légalité, sans aucun respect pour la réglementation urbaine et de construction. Cela se fait par des gens qui ont un besoin impératif pour se loger. Ils le font de façon anarchique et sans considération ni pour la nature et la vocation des terrains, ni pour les dangers encourus pour ce qui est des inondations par exemple. Leurs constructions sont faites à la va-vite, elles sont souvent laides et taciturnes. Mais comme il s'agit de gens qui essayent de parer au plus urgent, de gens démunis, de gens qui réagissent à des décennies entières de privation, je ne peux que leur trouver des excuses, des alibis et souhaiter que notre pays aura dans l'avenir l'intelligence, la possibilité et les moyens d'améliorer ce qui doit être amélioré. Toutefois, ces gens ne sont pas seuls à profiter de, de, de la déliquescence de l'appareil de l'État, de l'incompétence de ceux qui nous gouvernent et du relâchement de nos structures de contrôle. La révolution a broke out, ou rather, la révolution a été mise en motion, et still est en motion, despite ups and downs, et despite the fighting spirit of those who took the power from us. On a special level, This can be seen by winning back public spaces, squares, avenues, city centers, by taking over places which are ours, but which had been taken away from us, by seizing walls and giving them to painters, graffiti artists, or young people looking for a way to express themselves. And this is promising for the future. On one condition, resisting against those who want to take us back to dark times of obscurantism and to deny us human intelligence. On an urban level, everyone is taking advantage of the situation. It's both outra outrageous and beyond repair, but everyone is building in breach of the law without any respect for urban and building regulations. But these people have to have a place to live, and they're creating it from scratch, in total chaos, 
without taking into consideration the environment, the nature of the grounds or the possible risk of building in an area liable to flooding, for instance. These constructions are set up in a rush. They are ugly and shabby. These people are trying to deal with the most urgent matters first. They're helpless and they're reacting against decades of deprivation. I can't help but find them excuses. And I hope that in the future we will have the intelligence and the possibility to improve everything that needs to be improved. However, these people are not the only ones taking advantage of the decline of the state, of the incompetence of the government and of the losing of the, inf of the structures that usually control us. Au contraire, d'autres profitent de la situation pour lotir là où on ne peut pas, on ne peut pas lotir, pour faire une extension qui ne devrait pas se faire, au dépens du jardin, des spécificités architecturales, du confort visuel ou thermique, du voisin, d'un espace public, un espace vert, un trottoir ou même la voirie. Des enragés sortant de nulle part et prenant le retour à des sources qui ne sont certainement pas perçues de la même façon pour, par tout le monde, sont allés jusqu'à investir des lieux de culte pour s'y installer avec femmes et enfants et pour les transformer en lieux d'embrigadement, d'entraînement et de propagande. Certains parmi eux ont été jusqu'à démolir, maltraiter ou défigurer des monuments historiques pour la simple raison qu'ils leur ont semblé ne pas correspondre aux normes, leurs normes à eux. C'est là le tableau que j'ai pu rapidement brosser à partir de mes constats visuels rendus possibles du fait de mes prérégnations incessantes à travers mon pays, de mes lectures et de mes discussions avec papa qui m'a toujours incité à m'intéresser à tout. On the contrary, others take advantage of the situation to allow it where it's not allowed to create an extension at the expense of gardens, at the expense of architectural features, at the expense of visual or thermal comfort for their neighbors, at the expense of public spaces, such as parks and even sidewalks. Some fanatics came out of nowhere and advocated for a return to basics that weren't interpreted the same way by everyone. They stretched to taking all their religious places and settled there with their wives and children in order to turn them into new places of recruitment, training and propaganda. Some of them even demolished, mistreated or mutilated historical museum monuments for one single reason. They didn't meet their standards. This is a quick outline of the situation based on my observations through my constant travels across the country, my readings, my discussions with my father, who's always encouraged me to be interested in everything that comes my way. J'espère que chacun d'entre vous a pu y trouver quelque chose qui euh, réponde à sa curiosité ou à ses centres d'intérêt. Et pour terminer, permettez-moi de revenir à mes deux anecdotes pour dire que la question du logement est encore cruciale dans mon pays et que ce ne sont pas les 30 000 unités dont la construction en deux ans a été programmée par le gouvernement provisoire qui vont y apporter la réponse adéquate. Surtout qu'un lever de bouclier a été entamé par nos architectes, bureaux d'études et ingénieurs dénonçant les procédures d'octroi du marché entachées pour le moins de manque de transparence, mais aussi les matériaux et les méthodes retenues pour la construction. Alors, ne voudrait-il pas mieux procéder comme l'a demandé le monsieur de la deuxième anecdote en distribuant plutôt l'enveloppe financière réservée à ce programme aux bénéficiaires potentiels pour qu'ils procèdent à l'édification de leur logement en autoconstruction. Merci pour votre patience. I hope that each of you found something of interest in this presentation, depending on your curiosity or interest. To conclude, allow me to get back to the two anecdotes I started with. The housing question is still crucial and the 30,000 housing units the temporary government plans on building won't be enough of an answer. The outcry of our architects, study offices and engineers denounce procedures that still lack transparency and criticize both the materials and the methods chosen for these new constructions. As the man of the second anecdote asked, 
wouldn't it be better to distribute the content of the money enveloped of this program directly to the recipients and let them build the houses themselves? Thank you for your attention.